Fumi ti imporono disse la nonna di Trasaghis al nipotino ancora sveglio, con noi al passe. La terra aveva tremato in silenzio e fu come la nonna nonna fra le braccia di un gigante. Una luce immensa subito si accese fra il Chiampon e la Mariana e il gigante cominciò a stringere le braccia con un urlo mai prima udito. E strinse, e strinse, urlò e urlò nella notte, sbucciolò le case, spaccò le montagne, cacciò indietro le acque, e strinse ancora, ancora, mio Dio, e scossò gli alberi, travolse le fabbriche, frantinò le chiese, sbudolò i castelli. Nell'osteria di Buoris giocavano a briscola bevendo fino a brisi. Le suore di Gemino si godevano in ora di ricreazione. La nonna di Trasaghi si aveva detto, dimmi no al nipotino, ed era andata a zittire il cane che sembrava impazzito. C'è acqua, signore, è che acqua, lo vedi se non aveva nessun strada, ma il cane non abbagliava certo di andare. La trava a brividi sottili come aghi, a messaggi antichissimi in umani, a frusci che soffocavano il canto nelle gole di un signore. Il cane, mille cani, centomila cani, volevano fuggire dall'improvviso silenzio dei miei, il minuto prima delle morte.
Abbiamo forti raccomandazioni con questo. Vi ricordiamo l'ordine di partenza, per cortesia, attenzione. La partenza avverrà in fondo alla piazza girando a destra. Quindi davanti si devono preparare i bambini. Tutti i bambini devono predisporsi in fondo alla piazza, sul lato destro. Ciao Franco Fattone. Pordenone Pedala giunge quest'anno alla sua quarta manifestazione. Si può dire subito che il successo, già notevole negli anni precedenti, è ancora maggiore, vista la partecipazione di un numero di persone sempre crescente. I partecipanti arrivano da ogni parte, dai piccoli centri della fascia di Pordenone e fin dalle più lontane riserve, anche indiane. Il mezzo di locomozione, la bicicletta, si presenta sotto aspetti sofisticati ed elaborati, talvolta con ingegno e fantasia. Dopo le biciclette caratteristiche prendono il posto i gruppi familiari. Per cortesia, i ciclotoristi che corrono singolarmente o sciolti sono obbligati di portarsi nella parte posteriore della piazza per cortesia coloro che partecipano ancora qualche attimo prima della partenza ultimi preparativi la staffetta motociclistica è già pronta a partire si accendono a partire c'è ancora qualcuno che seduto si vede il passaggio delle bellezze fiulane e anche il nostro operatore ci sembra è pronto a riprendere ciò che più l'occhio colpisce
Reveri intanto, le strade sono ancora deserte. Una staffetta della polizia stradale preannuncia la vita della carovana che si presenta con un carosello di auto pubblicitaria. Ecco ora il gruppo che avanza compatto. Non c'è gara, non c'è affanno, c'è lo spirito di una gioiosa scampagnata. con la otra a ver si consolamos a esa huerfanita dale María con el charanguito y... Andiamo ora una scorciatoia per procedere i corridori a Vigo Novo, ma ecco che vediamo un corridore che avendo perso il posto nel tandem cerca di raggiungerlo. Signora, ha problemi di linea? Cari, dai, come, come? Ha problemi di linea? Di linea di che? Me? No, bambino di 60 anni. No. no, Stella, solo correre che mi piace la compagnia. Mi piace la compagnia veramente. Grazie, e ora. Finché posso, accorrerò sempre.
leggendo il giornale? Sto leggendo il giornale, sì. È un vero sportivo. Senz'altro. Che ne pensa di Moser? Ma guardi, è il più gran corridore che è stato in Italia, che c'è attualmente in Italia. Va bene, grazie. Che pedala! Sì, che pedala in braccia di ferro! Eccolo qua, visto! Visto, visto che frega! Tu guarda, hai gran romantismo, te la gamba! Mi, mi pare che abbia le ginocchia un po' legnose! Oh no! Ferroso, feroso! Sì, un po'! Hai gran romantismo sui ginocchi! Vabbè, ma fa niente, no? Hai detto che hai i polmoni di ferro! Pedalare, pedalare! <laughs> <laughs> <laughs>